ഗുഡ് മോർണിംഗ് നമ്മളിന്ന് നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഏഴാം ക്ലാസ് ഇംഗ്ലീഷ് യൂണിറ്റ് വണ്ണിലെ സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്റർ ആണ് ആദ്യത്തെ ചാപ്റ്ററും നമ്മൾ നോക്കിയിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റുവൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസേഴ്സും ആക്ടിവിറ്റീസും രണ്ട് വീഡിയോ ആയിട്ട് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് മൊത്തത്തിൽ ഏഴാം ക്ലാസ്സിൽ മൂന്ന് വീഡിയോസ് നമ്മൾ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് വന്ന ഒരു റിക്വസ്റ്റ് ആണ് പോയം അർജൻ്റ് ആയിട്ട് വേണം എന്നൊരു റിക്വസ്റ്റ് കണ്ടിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് പോയത്തിൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പോയമാണ് അത് വായിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ മനസ്സിലാവുന്നതാണ് വായിച്ച് നോക്കിയതിന് ശേഷം മാത്രം വീഡിയോ കണ്ടാൽ മതി അതിനു മുമ്പ് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറയാനുള്ളത് നമ്മുടെ ചാനലിനകത്ത് ഒരുപാട് കമൻസ് വരാറുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാ കമൻസിനും നമ്മൾ മാക്സിമം റിപ്ലൈ നമ്മൾ കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അഞ്ചാം ക്ലാസ് തൊട്ട് ഏകദേശം പ്ലസ് ടു വരെ ഒരു ക്ലാസ്സുകൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിനെല്ലാം നമുക്ക് കമൻസ് വരുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഈ കമൻസ് വരുമ്പോഴത്തേക്കും നിങ്ങൾ ഈ റിപ്ലൈ മറ്റുള്ളവരുടെ കമൻസിനകത്ത് നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളത് നോട്ടീസ് ചെയ്യാറില്ല അത് പലപ്പോഴും മിസ് ചെയ്ത് പോകാറുണ്ട് എന്തെങ്കിലും കമൻറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇൻഡിവിജ്വൽ ആയിട്ട് ഇടുക അത് കണക്ക് തന്നെ ഈ കമൻസിൻ്റെ എല്ലാ ആൻസർ നമ്മൾ തരും കുറച്ച് ലേറ്റ് ആയാലും നമ്മൾ തരുന്നതായിരിക്കും അത്രയും നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇനി എന്തെങ്കിലും നമ്മൾ മിസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ആൻസർ തരാൻ നമ്മൾ മിസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും മിസ്റ്റേക്കോ എന്തെങ്കിലും വന്നിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളത് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടെ നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം നമ്മൾ നമ്മുടെ വീഡിയോയുടെ താഴെയായിട്ട് ഒരു സൈഡിൽ ഒരു ആരോ മാർക്ക് ഉണ്ട് അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ കാണാം അതൊന്ന് നിങ്ങൾ നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കും അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ ആൻസർ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും നോട്ട്സ് തരാനുണ്ടെങ്കിൽ അതും എല്ലാം അവിടെ കാണും അതുപോലെ തന്നെ വേറെ ഏതെങ്കിലും വീഡിയോയുടെ ലിങ്ക് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഞങ്ങൾ ആ ഭാഗത്ത് തന്നിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അപ്പം നിങ്ങൾ കയറി നോക്കിയാൽ മതി അപ്പം നമുക്ക് നേരിട്ട് ചാപ്റ്ററിലേക്ക് പോകാം നിങ്ങൾ ആദ്യത്തെ ചാപ്റ്ററൊക്കെ നന്നായിട്ട് പഠിച്ചു അതിൻ്റെ ആക്ടിവിറ്റീസ് എല്ലാം ചെയ്തിട്ടിരിക്കുകയല്ലേ അങ്ങനെ വിശ്വസിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ പോയമാണ് വളരെ എളുപ്പമുള്ളൊരു പോയമാണ് വായിച്ച് നോക്കാം നമുക്ക് എന്താണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് റീഡ് ആൻഡ് എൻജോയി പോയം തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട് ആദ്യം നമ്മൾ അത് വായിക്കണം You have noticed the happiness of the boy when he was on the lap of nature, haven't you? What do you say? You have noticed. You have noticed. You have noticed. You have noticed. The happiness of the boy. That is the happiness of the boy. When he was on the lap of nature. Where? Nature and the body of the body. You have noticed. You have noticed. Haven't you? You have noticed. Of course. Nature makes everyone happy. ഹാപ്പി അല്ലേ നേച്ചർ എല്ലാവരെയും എന്താക്കുന്നു സന്തോഷിപ്പിക്കുന്നു ഹിയോർ ഈസ് എ പോയം ഓൺ നേച്ചേഴ്സ് പ്ലെൻറ്റി എന്താ നേച്ചറിൻ്റെ ആ ഒരു സന്തോഷത്തെ പറ്റി അല്ലെങ്കിൽ നേച്ചർ നമ്മൾക്ക് തരുന്ന കാര്യങ്ങളെ പറ്റി എല്ലാം ഉള്ള ഒരു പോയമാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ തരുന്നത് എൻജോയ് റീഡിങ് ഇറ്റ് എന്ത് ചെയ്യുക എൻജോയ് ചെയ്ത് വായിക്കുക എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ആരാണ് വില്യം ബ്ലേക്ക് ആണ് വില്യം ബ്ലേക്ക് ഈസ് എൻ ഇംഗ്ലീഷ് പോയറ്റ് ആൻഡ് പെയിൻറ്റർ ഇംഗ്ലീഷ് പോയറ്റുമാണ് പെയിൻറ്ററുമാണ് വില്യം ബ്ലേക്ക് ആൻഡ് സ്പെല്ലിങ് നന്നായിട്ട് പഠിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ പാടത്തിൻ്റെ പേരും കൃത്യമായിട്ട് ഒരു സ്പെല്ലിങ് മിസ്റ്റേക്ക് ഇല്ലാതെ വേണം പഠിക്കാൻ His works include songs of innocence and songs of experience. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വർക്കുകൾ രണ്ട് സെക്ഷൻ ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഏതൊക്കെയാണ് സോങ്സ് ഓഫ് എക്സ്പീരിയൻസും സോങ്സ് ഓഫ് ഇന്നസെൻസും ആണ് ദി പോയം ദി എക്കോയിങ് ഗ്രീൻ ഇനി എന്താണ് നമ്മളെ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന പോയമാണ് ഏത് എക്കോയിങ് ഗ്രീൻ എന്നുള്ളത് ഈസ് It appears in his songs of innocence. അപ്പൊ അത് ഏതിൽ നിന്ന് എടുത്തതാ ഒരുപാട് കളക്ഷൻ രണ്ട് കളക്ഷൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്തൊക്കെയാ സോങ്സ് ഓഫ് ഇന്നസെൻസും സോങ്സ് ഓഫ് എക്സ്പീരിയൻസും അതിനകത്ത് തന്നെ ഈ സോങ്സ് ഓഫ് ഇന്നസെൻസ് എന്ന് പറയുന്നതിനകത്തുള്ള ഒരുപാട് കവിതകളിൽ ഒരെണ്ണമാണ് ഏത് ദി എക്കോയിങ് ഗ്രീൻ എന്നുള്ള നമുക്ക് പഠിക്കാനായിട്ട് തന്നിരിക്കുന്ന പോയം അപ്പൊ എന്താ എക്കോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ എക്കോ പ്രതിധ്വനിയാണല്ലേ എന്താ നമ്മള് ഒരു എന്താണ് ഒരു മുറിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മലയിൽ നമ്മൾ പോയാണ് അല്ലെ ഒരു മലയിൽ ചെല്ലുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് എന്ത് പറയുന്നു അത് എന്ത് ചെയ്യും റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യും അല്ലെ അതിനെയാണ് നമ്മൾ എക്കോ എന്ന് പറഞ്ഞത് അല്ലെ നമ്മൾ പുതിയതായിട്ടൊരു വീടൊക്കെ പണിഞ്ഞിട്ട് എന്താ ഫർണിച്ചർ ഒന്നും ഇല്ലാതെ ഒരു വീടിനകത്തേക്ക് നമ്മൾ പണി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ
സൂര്യൻ ഉദിക്കുകയാണല്ലേ അപ്പൊ സൂര്യൻ ഉദിക്കുമ്പോ എന്തിനെയാണ് സന്തോഷിപ്പിക്കുന്നത് ആകാശത്തിനെ ആകാശം അതുവരെ എന്താ ഇരുട്ടിൽ നിന്ന് ആകാശം സൂര്യൻ വരുമ്പോൾ വെളിച്ചത്തിൽ വരും അപ്പൊ വെളിച്ചം വരുമ്പോൾ എന്ത് തോന്നുന്നു സന്തോഷിപ്പിക്കുകയാണ് എന്തിനെ സ്കൈയെ ദ മെറി ബെൽസ് റിങ് ടു വെൽക്കം ദി സ്പ്രിങ് എന്താണ് മെറി ബെൽസ് എന്താണ് മെറി എന്ന് പറയുന്നാൽ സന്തോഷമാണല്ലേ ബെൽ എന്താണ് മണികൾ അപ്പൊ സന്തോഷത്തിന്റെ മണികൾ മുഴങ്ങുന്നു എന്തിനു വേണ്ടി എന്തിനെ വെൽക്കം ചെയ്യാൻ വെൽക്കം ചെയ്യാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ വരവേൽക്കുക എന്തിനെയാണ് സ്പ്രിങ്ങിനെ എന്താണ് സ്പ്രിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് കാലാവസ്ഥകളില്ലേ അതുപോലെ ഫോർ സീസൺസ് ആണ് നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയുന്നത് ഏതൊക്കെയാണ് സമ്മർ ഉണ്ട് വിന്റർ ഉണ്ട് ഓട്ടം ഉണ്ട് സ്പ്രിങ് ഉണ്ട് ഇങ്ങനെ നാല് സീസൺ ഇതിൽ സ്പ്രിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഏറ്റവും ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള സീസൺ ആണല്ലേ സ്പ്രിങ് എന്താണ് വസന്തകാലമാണ് അല്ലേ പൂക്കൾ വിടരുന്ന സമയമാണ് സ്പ്രിങ് സീസൺ അപ്പൊ സ്പ്രിങ്ങിനെ വരവേൽക്കാനുള്ള മണിനാദമാണ് മുഴങ്ങിയത് അത്രയും മനസ്സിലായില്ലേ എന്ത് പറഞ്ഞേ സൂര്യൻ ഉദിക്കുന്നു ആകാശത്തെ എന്ത് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നു സന്തോഷിപ്പിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ സ്പ്രിങ്ങിനെ വരവേൽക്കാൻ എന്തും മുഴങ്ങുന്നു മണ്ണിനാദം മുഴങ്ങുന്നു മെറിബൾ സന്തോഷത്തിന്റെ നാദം മുഴങ്ങുന്നു പിന്നീട് എന്താണ് ദി സ്കൈ ലാർക്ക് ആൻഡ് ത്രഷ് രണ്ട് ബേർഡ്സിന്റെ പേര് പറഞ്ഞു ഏതൊക്കെയാണ് സ്കൈ ലാർക്ക് എന്താണ് വാനമ്പാടിയാണ് സ്കൈ ലാർക്ക് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഒരു കിളിയാണ് എന്ത് ത്രഷ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഈ രണ്ട് ബേർഡ്സിന്റെ പേരും സ്പെല്ലിങ്ങും പഠിക്കണം ദി സ്കൈ ലാർക്ക് ആൻഡ് ത്രഷ് ദ ബേർഡ്സ് ഓഫ് ദി ബുഷ് song louder around to the bells cheerful sound app enda സ്പ്രിങ് വരുവാണല്ലേ സ്പ്രിങ് സീസൺ വരുമ്പോൾ എല്ലാ കിളികൾക്കും എല്ലാ പക്ഷികൾക്കും എല്ലാം ഭയങ്കര സന്തോഷമാണല്ലേ അപ്പൊ അവരെന്ത് ചെയ്യാണ് അവരവിടെ നിന്നുകൊണ്ട് ഉറക്കെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു പാടുകയാണ് എന്തിനാ പാടുന്നത് ടു ദി ബെൽസ് ചീർഫുൾ സൗണ്ട് എന്താ മണിമുഴങ്ങുന്നു എന്നും പറഞ്ഞില്ലേ സന്തോഷത്തിന്റെ അപ്പൊ അതിൽ ആരും സന്തോഷത്തിൽ പങ്കുചേരുകയാണ് ഈ കിളികളും ഇതിനകത്ത് പങ്കുചേർന്ന് അവരും എന്ത് ചെയ്യുന്നു അതിനൊപ്പം പാടുന്നു ഇത്രയും മനസ്സിലാക്കാൻ വല്ല പാടുമുണ്ടോ while our sports shall be seen on the echoing green ini enda ini aarada kaariya parane njangalude endana kaligal alle njangal evide irna kalikune aa pachappil aanu aaru kalikunathu njangal kalikuna appo mottathil enda nammal kaanune സന്തോഷമാണ് അല്ലെ ആനന്ദമാണ് എല്ലായിടവും കാണുന്നത് പ്രകൃതിയുടെ ആ ഒരു ഭംഗിയെ മറ്റുള്ളവർ ആസ്വദിക്കുന്നു അത് മനുഷ്യനായാലും പക്ഷികളായാലും എന്ത് ചെയ്യാണ് ആസ്വദിക്കുകയാണല്ലേ പ്രകൃതിയുടെ ഭംഗി ഇവിടെ കുട്ടികൾ എന്താ ആ ഗ്രീൻ ആ പച്ചപ്പിനകത്ത് എന്ത് ചെയ്യ അവര് കളിക്കുകയാണ് ആ സൂര്യൻ ഉദിക്കുന്നതും അതുപോലെ തന്നെ എന്താ സ്കൈയെ സന്തോഷിപ്പിക്കുന്നത് പറഞ്ഞു പിന്നെന്താണ് സന്തോഷത്തിന്റെ മണികൾ മുഴങ്ങുന്നു പിന്നെ എന്തിനെ സ്വാഗതം ചെയ്യാൻ സ്പ്രിങ്ങിനെ സ്വാഗതം ചെയ്യാനാണ് സ്പ്രിങ് എന്താണ് വസന്തകാലമാണ് പിന്നെ രണ്ട് ബേർഡ്സിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു ഏതൊക്കെ സ്കൈലാർക്കും ത്രഷും പിന്നെ എന്ത് പറഞ്ഞു അവര് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഈ മണിനാദങ്ങൾക്കൊപ്പം അവരും എന്ത് ചെയ്യുന്നു സന്തോഷത്തിന്റെ പാട്ട് പാടുകയാണല്ലേ എന്തിനാണ് ചിയർഫുൾ സൗണ്ട് ആണ് അവരുടെയും സന്തോഷപരമായ ആനന്ദത്തിന്റെ പാട്ടാണ് അവരും പാടുന്നത് വൈൽ അവർ സ്പോർട്സ് ഷോൾ ബി സീൻ ഓൺ ദ എക്കോയിങ് ഗ്രീൻ അപ്പൊ എന്താ ആ പ്രതിധ്വനിക്കുന്ന ആ ഒരു എന്തില് പ്രതിഫലിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ പ്രതിധ്വനിക്കുന്ന എന്ത് ഗ്രീൻ കളറിൽ ഞങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് കളിക്കുകയാണ് അല്ലെ ഞങ്ങളുടെ വിനോദങ്ങൾ ഞങ്ങൾ അവിടെയാണ് ചിലവഴിക്കുന്നത് അത്രയുമാണ് ആ ഭാഗം ഇതിനകത്തൊരു പ്രത്യേകത നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ച് ഓരോ വരികളുടെ അവസാനം ഒന്ന് നോക്കിയേ എറൈസ് സ്കൈസ് അത് കഴിഞ്ഞ് റിങ് സ്പ്രിങ് അത് കഴിഞ്ഞ് ത്രഷ് ബുഷ് പിന്നെ റൗണ്ട് സൗ സീൻ ഗ്രീൻ എന്തെങ്കിലും സ്പെഷ്യലായിട്ട് എന്തെങ്കിലും സ്പെഷ്യാലിറ്റി നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടോ ഇവിടെ നിങ്ങൾ നോക്കിയേ ഞാൻ നിങ്ങളടുത്ത് പറഞ്ഞില്ലേ ഓരോ ലൈൻസിന്റെയും ലാസ്റ്റിലത്തെ വേർഡ്സ് അതാണ് ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ആദ്യത്തെ എന്താണ് നിങ്ങളടുത്ത് പറഞ്ഞത് ദി സൺ ഡിസ് എറൈസ് അല്ലെ പിന്നീട് പറഞ്ഞ ഏത് വേർഡാണ് ലാസ്റ്റ് രണ്ടാമത്തെ വരിയുടെ സ്കൈസ് അത് കഴിഞ്ഞ് റിങ് പിന്നീട് സ്പ്രിങ് പിന്നീട് ത്രഷ് പിന്നീട് ബുഷ് അറൗണ്ട് സൗണ്ട് സീൻ ഗ്രീൻ എന്തോ പ്രത്യേകത എന്തെങ്കിലും പ്രത്യേകത തോന്നുന്നുണ്ടോ റൈസ് എന്ന് പറയുന്നതും സ്കൈസ് എന്ന് പറയുന്നതും ഒരുപോലെ അല്ലേ നമ്മൾ പറയുന്നത് റൈസ് സ്കൈസ് അവസാനിക്കുന്നത് എന്തിനാ സ് എന്ന് പറയുന്ന സൗണ്ടിലല്ലേ അവസാനിക്കുന്നേ ഇവിടെ എന്താണ് റിങ് സ്പ്രിങ് എന്താണ് ങ് സൗണ്ട് ആണല്ലേ മലയാളത്തിൽ ഏതുമാണ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവാനായിട്ട് ങ് എന്ന് പറയുന്ന സൗണ്ട് അല്ലേ സ്പ്രിങ് പിന്നെന്താണ് റിങ് രണ്ട് ഏതാണ്ട് ഒരുപോലെ അല്ലേ പറഞ്ഞേ
ഏ എന്ന് കൊടുക്കുക ഇനി ഇവിടെ നോക്കിയേ ഇനി സ് സൗണ്ട് അല്ല സ് സൗണ്ട് ആടിയിരുന്നെങ്കിൽ അതിന് നമുക്ക് എന്ത് കൊടുക്കായിരുന്നു എ എന്ന് കൊടുക്കാമായിരുന്നു ഇവിടെ ഏത് സൗണ്ടാ മുഴുവൻ സൗണ്ടാ അപ്പൊ പുതിയൊരു സൗണ്ടല്ലേ അപ്പൊ അവിടെ നമുക്ക് പുതിയൊരു ലെറ്റർ കൊടുക്കാം ഏതാ ബി ഇവിടെ എന്താ സ്പ്രിങ് റിങ് സ്പ്രിങ് രണ്ട് ങ് സൗണ്ടാ അല്ലെ അപ്പൊ അത് രണ്ടും ഒരേപോലെ ആയതുകൊണ്ട് ഈ ബി തന്നെ ഇതിനും കൊടുക്കാം അടുത്തത് ങ് ആണെങ്കിൽ അതിനും ബി കൊടുത്താൽ മതി അടുത്ത് നമുക്ക് നോക്കാം ത്രഷ് ബുഷ് ങ് ആണോ അല്ല വേറെ സൗണ്ടാ അല്ലേ ഷൂ സൗണ്ട് ആണല്ലേ അപ്പൊ നമുക്ക് ബി കൊടുക്കാൻ പറ്റുമോ പറ്റില്ല അപ്പൊ നമ്മൾ പുതിയൊരെണ്ണം കൊടുത്തു സി ഇത് തന്നെയല്ലേ ഇതും ബുഷ് അപ്പം അവിടെയും സി ഇനി ഇതിലെല്ലാം വ്യത്യസ്തല്ലേ പുതിയത് റൗണ്ട് അപ്പൊ പുതിയ ലെറ്റർ കൊടുത്തേ സൗണ്ട് ഒരേപോലെ ഇല്ലേ അവിടെ പുതുത് സി ഗ്രീൻ അതും വ്യത്യസ്തല്ലേ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നു ഇതെന്താ സംഭവം ഇതിന് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയും റൈമിങ് വേർഡ്സ് എന്ന് പറയും അല്ലേ നിങ്ങൾക്ക് ഇത്രയും ഒന്നും തരത്തില്ല രണ്ടെണ്ണോ നാലെണ്ണോ ഒക്കെ ആയിരിക്കും തരുന്നത് ഞാൻ നിങ്ങൾക്കത് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത്രയും തന്നത് ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മിക്കാൻ തരുന്നത് നാലെണ്ണം അല്ലെങ്കിൽ ആറെണ്ണം ഒക്കെ തന്നിട്ട് റൈം സ്കീം റൈം സ്കീം നിങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കുക ഇതിന് റൈം സ്കീം എന്താണ് എന്ന് ചോദിക്കും റൈം സ്കീം എന്താണ് റൈം സ്കീം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതുപോലെ വരുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് റൈം സ്കീം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനെ പറ്റി നിങ്ങൾക്ക് വിശദമായിട്ട് ഇനി അങ്ങോട്ട് പഠിക്കാനുണ്ട് വലിയ വലിയ ക്ലാസ്സുകളിൽ ചെറിയ വ്യത്യാസത്തോടു കൂടി പലതരത്തിൽ പഠിക്കേണ്ടി വരും അത് അന്നേരം മതി ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ നോക്കി വെച്ചിരിക്കുക ഇതുപോലെ വരുന്ന വേർഡ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അവസാനമാണ് ആദ്യമേ അല്ല ലാസ്റ്റില് എന്താണ് ഓരോ ലൈൻസിന്റെയും എൻഡിൽ ഇങ്ങനെ വരുന്നത് നമ്മൾ എന്തിനാ ഉപയോഗിക്കുന്നത് റൈം സ്കീം പറയാനായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ ഒന്ന് ഓർത്ത് വെച്ചിരുന്ന ഇങ്ങനെ ഒക്കെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി എഴുതിക്കൂടെ പാടുണ്ടാവും അത്രയും നമ്മൾ ആദ്യം നോക്കണം അപ്പൊ എങ്ങനെ നമുക്ക് റൈം സ്കീം എഴുതാം ഇതിന്റെ റൈം സ്കീം ചോദിച്ചാൽ എ എ ബി ബി സി സി ഡി ഡി ഇ എന്ന് നമുക്ക് എഴുതാം ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ റൈം സ്കീം നിങ്ങൾ ചോദിക്കുക എന്താ എ എ ബി ബി സി സി ഡി ഡി ഇ ഇ ഇതങ്ങ് നിരത്തി എഴുതി വെച്ചാൽ മതി എന്താവും റൈം സ്കീം ആ ഇവിടെ വ്യത്യാസം ഇപ്പൊ എ ബി എ ബി നേരത്തെങ്കിൽ അങ്ങനെ വരും മനസ്സിലായി ഇത് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിനാ തിരിക്കുക ഈ കണ്ടുപിടിച്ചത് ഇതേ ഓർഡറിൽ അങ്ങ് എഴുതിയാൽ മതി അന്നേരം എന്ത് കിട്ടും റൈം സ്കീം നമുക്ക് കിട്ടും അപ്പൊ ഇത് മനസ്സിലായോ മനസ്സിലായില്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് കമന്റ് ബോക്സിൽ ഇടണം പറഞ്ഞു തരാം നിങ്ങൾ പൊടി കുഞ്ഞുങ്ങളല്ലേ അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഇത്രയൊക്കെ ഉള്ള ഒരു ഐഡിയ കിട്ടൂ അടുത്ത വർഷം അതിന്റെ അടുത്ത വർഷമൊക്കെ നമുക്കത് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് കുറേയും കൂടി കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാവും കേട്ടോ ഇപ്പൊ ബേസിക് ആയിട്ട് ഞാൻ ഒന്ന് പറഞ്ഞു തന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ നമുക്ക് എന്റെ ബാലൻസ് വായിക്കാം അപ്പോ ആദ്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോർഷൻ നമുക്ക് മനസ്സിലായില്ലേ എന്താണ് മൊത്തത്തിൽ എന്തുണ്ട് മെറിയുണ്ട് സന്തോഷം പ്രകൃതിയെ ആസ്വദിക്കുന്നു പിന്നെ എന്താണ് പറഞ്ഞത് അടുത്ത ഭാഗം വായിക്കുകയാണ് കേട്ടോ ഓൾഡ് ജോൺ വിത്ത് വൈറ്റ് ഹെയർ ഡസ് ലോഫ് എവേ കെയർ സിറ്റിംഗ് അണ്ടർ ദി ഓക്ക് എമങ് ദി ഓൾഡ് ഫോക്ക് എന്താണ് ആ നാല് ലൈൻസ് മാത്രം നോക്കുക പുതിയ ഒരു ഒരു ക്യാരക്ടറിന്റെ കാര്യം പറയുന്നുണ്ട് ആരുടെയാണ് ജോണാണ് ജോൺ എന്താ ചെറുപ്പക്കാരനാണോ പൊടി കുട്ടികളാണോ നിങ്ങളെ പോലെ കുട്ടിയാണോ അല്ല എന്താണ് ഓൾഡ് ആണ് പ്രായമുള്ള ആളാണ് വിത്ത് വൈറ്റ് ഹെയർ പ്രായമുള്ള ആളാകുമ്പോൾ ഹെയറിന്റെ കളർ എന്ത് വരും വൈറ്റ് ആണല്ലേ വെള്ള കളർ അപ്പൊ എന്താ അർത്ഥം നരച്ചിട്ടുണ്ടല്ലേ ഡസ് ലവ് അവേ കെയർ അവർ അദ്ദേഹം അവിടുന്ന് എന്ത് ചെയ്യാണ് ചിരിക്കുകയാണ് എന്ത് കണ്ടിട്ടായിരിക്കും ഇവരുടെ കളി കണ്ടിട്ടായിരിക്കും അല്ലേ സിറ്റിംഗ് അണ്ടർ ദി ഓക്ക് എന്താണ് ഓക്ക് മരത്തിന്റെ താഴെയാണ് അദ്ദേഹം ഇരിക്കുന്നത് അമങ് ദി ഓൾഡ് ഫോക്ക് എന്താണ് വേറെയും പ്രായമായ കുറെ ആൾക്കാരുണ്ട് അവിടെ അപ്പൊ അവരുടെയൊക്കെ കൂട്ടത്തിൽ അദ്ദേഹവും ഉണ്ട് അദ്ദേഹം അവിടെ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഉച്ചിരിക്കുന്നു ദേ ലോ ബറ്റർ പ്ലേ അപ്പൊ അവരെല്ലാവരും നമ്മളെ നോക്കി ഞങ്ങളുടെ കളി കണ്ട് സന്തോഷിക്കുക അവരെന്താ ആലോചിക്കുന്നേ അവരുടെ കുട്ടിക്കാലായിരിക്കില്ലേ ആലോചിക്കുന്നേ ഞങ്ങളും ഇങ്ങനെ ആയിരുന്നു എന്നായിരിക്കത്തില്ലേ ചിന്തിക്കുന്നേ And soon they all say, and the children, we are all the time, we are all the time, we are all the time, such, such were the joys, when we all, girls and boys, in our youth time, were seen on the echoing green. So, what do we say? We are all the time, 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 we
ഇതുപോലത്തെ സന്തോഷമായിരുന്നു എന്ത് ഞങ്ങൾ അന്ന് കളിച്ചിരുന്നപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്കും തോന്നിയിരുന്നത് എവിടെയാണ് ഈ പച്ചപ്പിൽ ഞങ്ങളും കളിച്ചിരുന്നു എന്ന് പറയുന്നു ഇനി അടുത്ത ഭാഗം നോക്കാം ടിൽ ദ ലിറ്റിൽ വൺസ് വേരി നോ മോർ ക്യാൻ ബി മെറി ദ സൺ ഡസ് ഡിസെൻഡ് ആൻഡ് അവർ സ്പോർട്സ് ഹാവ് ആൻ എൻഡ് അപ്പൊ എന്താ നാല് ലൈൻസ് നോക്കിയേ എന്താണ് ടിൽ ദ ലിറ്റിൽ വൺസ് വേരി നോ മോർ ക്യാൻ ബി മെറി എന്താ ഇനിയും കളിക്കാൻ വയ്യാത്ത രീതിയിൽ ആര് ക്ഷീണിച്ചു ഞങ്ങളെ കുട്ടി ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾ കുട്ടികളൊക്കെ ക്ഷീണിച്ചു ദ സൺ ഡസ് ഡിസൺ അപ്പോഴത്തേക്ക് എന്താണ് സൂര്യൻ എന്താണ് അപ്രത്യക്ഷമാവാനായിട്ട് തുടങ്ങി ആൻഡ് അവർ സ്പോർട്സ് ഹാവ് ആൻ എൻഡ് ഇരുട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എവിടെ നിന്ന് കളിക്കോ ഇല്ല അപ്പൊ നമ്മുടെ കളികളൊക്കെ അവിടെ അവസാനിച്ചു റൗണ്ട് ദി ലാബ്സ് ഓഫ് ദിയർ മദർ മെയിനി സിസ്റ്റേഴ്സ് ആൻഡ് ബ്രദേഴ്സ് ലൈക്ക് ബേർഡ്സ് ഇൻ ദയർ നെസ്റ്റ് ആർ റെഡി ഫോർ റെസ്റ്റ് എന്താണ് ആരൊക്കെയാണ് റൗണ്ട് ദി ലാബ്സ് ഓഫ് ദിയർ മദർ എന്താണ് അമ്മമാരുടെ മടിത്തട്ടിലേക്ക് ആര് പോയി മേനി സിസ്റ്റേഴ്സ് ആൻഡ് ബ്രദേഴ്സ് അപ്പൊ അവിടെ നിൽക്കുന്ന ആരാണ് സഹോദരന്മാരും സഹോദരിമാരും കുട്ടികളുടെ കാര്യമാണ് പറഞ്ഞത് അവരെല്ലാവരും ക്ഷീണിച്ചിട്ട് എങ്ങോട്ടാ പോയത് അമ്മയുടെ മടിയിലേക്ക് എന്തിനാണ് വിശ്രമിക്കാനാണ് പോയത് എന്തു പോലെ എന്തു പോന്നത് പോലെ കിളികളൊക്കെ വൈകുന്നേരം ആകുമ്പോൾ അവരുടെ നെസ്റ്റിലേക്ക് പോത്തില്ലേ സന്ധ്യ ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ കാണത്തില്ലേ എന്താണ് കിളികളൊക്കെ പകൽ മൊത്തം കിളികളും പക്ഷികളും ഒക്കെ ആഹാരമൊക്കെ തേടി അലഞ്ഞ് സന്ധ്യ ആകുമ്പോഴത്തേക്കും എന്താണ് അവരുടെ കൂടണയത്തില്ലേ അതേപോലെ എന്ത് ചെയ്യാണ് കളിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് അവർ റെസ്റ്റ് എടുക്കാനായിട്ട് എങ്ങോട്ട് വന്നു അമ്മമാരുടെ മടിയിലേക്ക് വന്നു ലാപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് മടി മടിത്തട്ട് ആൻഡ് സ്പോർട്ട് നോ മോർ സീൻ ഓൺ ദ ഡാർക്കനിങ് ഗ്രീൻ അപ്പൊ ഇനി എന്ത് കാണാനില്ല സ്പോർട്സ് കാണാനില്ല എവിടെ കാണാനില്ല ഈ ഒരു ഡാർക്കനിങ് ഗ്രീൻ ഗ്രീൻ എന്ത് കളർ ഗ്രീൻ കളർ ഇപ്പം എന്തായി ഡാർക്ക് ആയി അല്ലേ ഇട്ടായി ഇനി അവിടെ എന്ത് കാണാനില്ല സ്പോർട്സ് കാണാനില്ല വളരെ സിമ്പിൾ അല്ലേ എന്താ നമ്മുടെ പ്രകൃതിയെ ആസ്വദിക്കുന്ന കാര്യം കഴിഞ്ഞു പോയോ കഴിഞ്ഞ ചാപ്റ്ററും നിങ്ങൾക്ക് അത് തന്നെയല്ലേ തന്നത് എന്താ പ്രകൃതിയെ ആസ്വദിക്കണം കാര്യം എന്താ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെയൊക്കെ തരാൻ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും എവിടെയാ ടി വിയുടെ മുമ്പിലാണ് അല്ലെ ടി വിയുടെ മുമ്പിൽ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റ് പ്രകൃതിയിലേക്ക് ഇറങ്ങി ചെന്ന് കളിക്കുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ കൂട്ടത്തില് അങ്ങനെ ആരും ഇല്ല അഥവാ കുട്ടികൾക്ക് അങ്ങനെ കളിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അമ്മമാർ വിടുവോ വിടില്ലെന്താ മറിഞ്ഞു വീഴും മറിഞ്ഞു വീണ് കഴിഞ്ഞാൽ കാലുമുറിയും പിന്നെ അവിടെ പൊടിയാണ് പൊടിയടിച്ച തൂമും അതെന്താണ് ഒരർത്ഥത്തിൽ അമ്മമാർ പറഞ്ഞതും ശരിയല്ലേ എന്താ ഇന്നത്തെ കാലത്തെ കണക്കത്തെ അസുഖങ്ങൾ വല്ലതും പണ്ടുണ്ടോ പണ്ട് പൊടിയടിച്ചാലും മഴ നനഞ്ഞാലും വെയിൽ കൊണ്ടാലും ഒന്നും അസുഖങ്ങൾ അധികം ഇല്ല ഇപ്പം അങ്ങനെയാണോ ഇപ്പം പല തരത്തിലുള്ള അസുഖങ്ങളാണ് നമ്മളെ നമുക്ക് എന്താണ് പെരയ്ക്കകത്ത് നിന്ന് വെളിയിലേക്ക് ഇറങ്ങിയാൽ തന്നെ മാസ്ക് വയ്ക്കേണ്ട അവസ്ഥയിലുള്ള രോഗങ്ങളാണ് ഇപ്പം വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അല്ലേ അപ്പം അത് പേടിച്ചാണ് അമ്മമാരും എന്ത് ചെയ്യുന്നത് അകത്തിരിക്കാനായിട്ട് പറയുന്നത് ആ അന്തരീക്ഷം ആ പഴയ ആ ഒരു അന്തരീക്ഷം ഇപ്പോൾ ഇല്ല അപ്പം അതാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത് അപ്പം എന്താണ് നേച്ചർ എത്രത്തോളം ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആണ് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഈ പൊയത്തിലൂടെ പറഞ്ഞു തരികയാണ് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള പോയല്ലേ എല്ലാവരും നന്നായിട്ട് വായിക്കുക നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക അതിനുശേഷം നമ്മൾ അതിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസർ തരും കേട്ടോ അത് റിക്വസ്റ്റ് എനിക്കറിയാം ഇത് വായിച്ചു കഴിഞ്ഞ ഉടനെ തന്നെ എന്താ ആൻസറിനുള്ള റിക്വസ്റ്റ് ആയിരിക്കും മറന്നൊന്നും പോകത്തില്ല എത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഇനി കുറേ ചേട്ടന്മാരെയും ചേച്ചിമാരെയും ഒക്കെ പോർഷൻസ് പെൻഡിങ് ഉണ്ട് അതും കൂടി തീർക്കണം അതും എൻ്റെ കൂടെ തന്നെ കൊണ്ടുപോകണം അപ്പം നിങ്ങളെ മറക്കില്ല അവരെയും മറക്കത്തില്ല എല്ലാം നല്ല രീതിയിൽ ചെയ്തു തരാം കേട്ടോ അപ്പം എന്താണ് എല്ലാവരും നന്നായിട്ട് വായിച്ച് പഠിക്കുക ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം കേട്ടോ നമുക്ക് നിങ്ങൾ ചെയ്തു തരേണ്ട ഒരേ ഒരു കാര്യം എന്താണ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക പിന്നെ എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും കമൻസ് ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അഭിപ്രായങ്ങൾ നല്ലതാണ് ടീച്ചറെ എനിക്ക് ഇഷ്ടമായി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഒരുപാട് കമൻസ് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും താങ്ക്സ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതൊക്കെ നിങ്ങൾ ഇനിയും തുടരണം അങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് പ്രോത്സാഹനങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ നിങ്ങളുടെ പാരൻസിൻ്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു വീണ്ടും അടുത്ത വീഡിയോയിലേക്ക് കാണാം അ